Всем привет, уважаемые любители киберфутбола! В эфире программа Ситанта Про Лик Ревью. Меня зовут Петр Вориков, и мы, как всегда, на телеканале Ситанта Казахстана. Мы здесь говорим только о киберфутболе и о нашем супер турнире Ситанта Про Лик Ultimate Team. Поехали! Итак, дорогие друзья, стартовали супер матчи 1-4 Ситанта Про Лик Ultimate Team. И перед тем, как мы перейдем, собственно, к этим встречам, очень важная информация. По регламенту изначально у нас был регламент такой, что мы играли как в Лиге Чемпионов. То есть один матч дома, один в гостях. И, собственно, как вы сыграли дома и в гостях, так и мы определим победителя. Но по тому, как наше руководство телеканала Ситанта Казахстан внесла изменения, и мы решили сделать, что в 1-4 мы будем биться до двух побед. То есть у нас гипотетически может получиться три встречи. Один матч дома, один в гостях, ну и третий уже мы будем выбирать рандомно, кто будет играть дома, а кто на выезде. Поэтому, дорогие друзья, это еще больше придает интриги, больше драмы и Ситанта Ролик Ultimate Team еще долго будет идти, поэтому, дорогие друзья, обязательно смотрите все наши матчи, подписывайтесь на наш YouTube канал, ну и смотрите, конечно же, в прямом эфире все эти встречи на телеканале Ситанта Казахстан. Итак, первый матч 1-4 у нас открывали Тимур Рахишев Павлодар против Михаила Шнайда город Актобе. Сразу было видно, что фиферы готовились к 1-4, готовились к плей-офф и составы, в отличие от группового этапа, ну просто кардинально изменились, по крайней мере, у большинства участников. Один из них такой Тимур Рахишев как раз-таки. Посмотрите, вот состав его в последнем матче группового этапа против Анеты Елеусинова, какой состав у него был и какой состав у него сейчас в 1-4. Остались только два футболиста, это Габриэль. Жезус и Антони Марсиаль Информ карточка. Весь остальной состав полностью изменен. Так, например, в воротах у Тимура Рахишева теперь стоит Тибо Куртуа. Защита Альба, Рамос, Варан и Кенни Лала полностью поменяла оборону Тимура Рахишева. В полузащите э, все тот же Марсиаль, Погба, Фернандиньо и Килиан Мбапе. Ну а на острие дуэт форвардов Антуан Гризман и Габриэль Жезус. Вот так вот Тимур Рахишев серьезно подошел к одной четвертой. Ну и давайте взглянем на состав Михаила Шнайда. Здесь состав также не хуже. Есть Терштеген, Алаба, Буатенг. Но эти парни шли вместе с Михаилом Шнайдом по ходу всего группового этапа. Появился Варан, Лига Чемпионская карточка и Демаркус Информ. В полузащите Ренато Саншеш, тоже улучшенная Лига Чемпионская карточка. Иска, Казимиро, все тоже карточки Лиги Чемпионов. Ну а нападение, вот эта вот карта, которую я сам мечтаю, Вернер 87 информ карта, Ройс информ и Гаррет Бейл. Встреча началась с очень обидной, глупой ошибки от Тимура Рахишева. В самом начале игры на второй минуте ошибается Куртуа. Вернер отдает передачу на Гаррета Бейла и Михаил Шнайт выходит вперед 1-0. Было ясно, что Тимур Рахишев просто так это оставлять не будет. И буквально э, первая атака, атака правым флангом Гризман Фернандиньо и Антони Марсиаль ставит точку в этой атаке 1-1. Начало второго тайма и уже начало остается за Тимуром Рахишевым. После рикошета от удара Погба Килиан Бапе делает счет на табло 2-1. Михаил Шнайд бросил все свои силы для того, чтобы попробовать счет сравнять. И вот такой вот момент упускает Ря Морес. Просто в упор удалось алжирцу пробить по воротам Тибо Куртуа, но каким-то э, непонятным образом Михаил умудрился попасть прямо в голкипера Тимура Рахиша.
Итог встречи 2-1 в пользу представителя Павлодара. Еще раз напомню, что нас ждут еще две встречи от Тимура и Михаила. Как минимум нужно Михаилу выигрывать в ответной игре для того, чтобы мы смогли увидеть третий матч. И, кстати, это та пара, где мы сможем как раз таки и увидеть этот самый золотой третий матч. Но если, конечно, Михаил Шнайд будет играть так же, как и играл в первом матче, и все же проблем он очень много создал Тимуру Рахишеву. Второй матч 1-4, самый центральный матч 1-4, Олжас Есентаев против Нурбахыта Мергали. Два парня, которые очень э, круто играют в уикенд лиги. Напомню, что о, рекорд у Нурбахыта Мергали в уикенд лиги 25-5, ну а рекорд у Олжаса Есентаева, я думаю, вы все знаете, если следите за э, нашим YouTube каналом 26-5. Четыре такого в Казахстане не делал никто. И вот, собственно, эти два пифера встретились на одной четвертой. Ну и что вышло в их встрече? Давайте смотреть. Состав Нурбахыта Миргали и там целых четыре легенды. Рио Фердинанд, Лотар Матеус, Марсель Дисаи. Все 88 рейтинг и Рутгулит 86. Помимо них также есть и Килиан Бапе, Неймар, Морес. Сандро, Кайл Уокер, Мане и Давид Дехе. Кстати, здесь стоит обратить внимание и на замену, потому что там есть такие легендарные игроки, как Воткинс, Мажун Лянг и Жан Кью Фей. Ну а состав Олжаса и Синтаева здесь по легендам чуть меньше, но зато какие легенды. Это все тот же Рио Фердинанд, Михаэль Балак и Джанфранко Зола. Помимо них есть также информ Вирджила Вандейка, 87 и рейтинг Криштиану Роналду, собственно, Бейл, Казимира, Погба, Сандра, Уокер и Алисон. Моментов в этой встрече было очень мало, но, дорогие друзья, смотреть этот матч абсолютно не мешало отсутствие моментов. Первый момент у Нурбахыта Миргали пришелся в первом тайме, Нурбахыт угодил в штангу. Тут же ответ Лжаса и Синтаева, и э, Михаил Балак мог э, забивать, но немного не хватило Лжасу и Синтаеву. Причем э, эти два момента случились буквально вот с 20 по 28 минуту. Единственный гол, который мы увидели в этой встрече, был произведен на 61-й минуте. Атака началась с Аута, Сандро, Мане, Мбапе, Неймар, Подача и Риат Морес головой все же заталкивает мяч в ворота Олжаса и Синтайл. Встреча так и закончилась минимальной победой Нурбахыта Мергали 1-0. И, кстати, это тот матч, который также может нам подарить три игры, потому что следующий играет дома Олжас Есентаев, а я уверен, что Олжас сейчас просто э, горит от желания, чтобы взять реванш э, против Нурбахыта Миргали. Ну и э, мой прогноз мини, если позволите, мы здесь обязательно увидим третий матч. Алмаз Касымжанов Алматы против Биксултана Киолимкосова Тарас. И после того, как я увидел этот э, просто Dream Team в исполнении Алмаса Касымжанова сразу понял, что я не позавидую Биксултану Киелимкосову. Давайте смотреть, какой же супер-мега состав собрал себе Алмаз Касымжанов для игр плей-офф. Тибо Куртуа, Рамос, оба Лига Чемпионские карточки, Рио Фердинанд, Информ Сандро и Де Маркуса. Полузащита Канте, Неймар и Лазана информ карты, Патрик Виера на острие Криштиану Роналдо и, о боже, это он самый Йохан Кройф 91 рейтинг за 3 миллиона монет. Состав Биксултана, в принципе, который может дать бой такому Dream Team, как я уже назвал. На три атаки Пьер Эверик Абамьянг и его карта за лучшего игрока месяца в английской премьер-лиге. Помимо Абамьянга Пети, Погба, Мане, Информ, Карточка, Гризман, Бейл, Рамос, Рио Фердинанд, Сандро, Хон, Фран и Тибо. Куртуа, куда же без него? Состав, конечно, мог дать бой Биксултана Киолюмкосова, но, к сожалению, этого не сделал. В первые 35 минут Алмаз Касамжанов уже сделал себе гандикап в три мяча. Неймар, Кровь и Роналдо просто разбили оборону Тараза.
Помимо этих трех голов у Алмаз Касымжанова была еще куча моментов. К сожалению, от Бексултана Кюлюмкосова мы ждали большего, но э, не знаю, что случилось с представителем Тараза. Возможно, Бексултан настроится на второй матч, а он это умеет делать. Снова вспоминаем матч против Равшана Бабаева. Ну и в завершающий матч одной четвертой, как мы его окрестили у нас здесь на Ситанте, Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора. Невероятный трэш был от Армана Перманова, представителя Шимкента, и Равшана Бабаева у Каминогорска. Ну и что вышло в этом противостоянии прямо сейчас на телеканале Ситанта Казахстан? Состав Армана Пирманова очень сильно нас удивил, потому что в воротах представителя Шимкента появился Войцех. Честно, его обычная карточка, ну, мы просто этого не ожидали. Дальше Сандро, Бинатья, Рио Фердинат и Кайл Уокер. Тут все хорошо, единственное, что меня здесь смущает, это появление Бинатья. Например, вот Тимур Рахишев его сменил после группового этапа, Арман Перманов этого не стал делать. Полузащита очень крутая, здесь Канте, Пити и Криштиану Роналдо. Атака Марсиаль, Бапе и Ройс 90 за этого игрока месяц. В Бундеслиге Арман Перманов потратил в сборке 850 тысяч монет. Если у Армана изменений минимум, то Равшан, видно, готовился к плей-офф. Куртуа, Варан, Рио Фердинанд, Сандра Информ, Кенни Лала, Фабиньо, Пагба, Фермина, Мбаппе, Неймар и Абамиян. Мы ждали здесь борьбу, чем-то похожую на матч между э, Олжасом Синтаевым и э, Нурбахытом Миргали, но, к сожалению, борьбы не получилось. Поэтому предлагаю вам под вот эту вот грустную музыку профессионала смотреть, как влетают мячи в ворота Армана Перманова. Четыре один. Равшан Бабаев просто громит Армана Перманова, причем громит в принципе по делу. К сожалению, представитель Шимкента ничего не смог э, противопоставить Равшану Бабаеву, но благо для Армана есть еще впереди как минимум один матч, который он должен выигрывать. Если он выигрывает абсолютно с любым счетом, то нас ждет также третий матч. Сделать это будет очень трудно, но я уверен, что Арман Перманов постарается. Он как раз таки покинул Алмату, переехал снова в Шинкент, а там этот парень настроиться точно сможет и даст бой Равшану Бабаеву. Вот так вот, дорогие друзья, прошли первые матчи плей-офф Ситанта Про Лиг Ultimate Team. Есть результаты, которые нас немного удивили, есть результаты, которые, в принципе, были закономерными, но, как бы там ни было, впереди еще как минимум один матч у каждого фифера. И я думаю, что и Бексултан Килимкосов, и Михаил Шнайт, Лжас Есентаев, и Арман Перманов ухватятся за свой шанс мертвой хваткой и, в принципе, в принципе, можно во всех матчах смотреть по э, третьей дополнительной встрече. На этом, дорогие друзья, будем прощаться. Матчи, еще раз повторюсь, нас ждут очень крутые. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Ну и, конечно же, ждите информации, когда можно будет в прямом эфире посмотреть ответные игры Ситанта Pro League Ultimate Team. Меня зовут Петр Воликов, программа Ситанта Pro League Review, телеканал Ситанта Казахстан. Пока!